النهارده الفيديو بتاعنا من حي الزبالين في مصر كل دي البيوت بتاعتنا جميع القمامه و... منطقه جميع القمامه هي جزء من حي منشيه نصر مكان لما تشوفه بعينك هتستغرب انا صراحه اول مره اجي مزرعه خنازير وفي الغالب هتفتكر كمان ان دخوله صعب وان الحياه صعبه للي جاي من بره لكن لما تتجول فيه وتتعرف على الناس وتتعرف على طبقاتهم هتعرف ان من غير الناس دي احنا اللي حياتنا كانت هتبقى صعبه صباح الخير صباح النور يا فندم عم مش حاجه ايه الاخبار اول الحي كده ولا عايز فيلا شحاته المقدس نقيب الزبالي فيلا شحاته المقدس نقيب الزبالي تمام خلاص النهارده في حي يمكن مفيش حد في مصر يعرف عنه حاجه او مفيش حد بيتكلم عنه نفس الوقت انا لما دخلت كنت متخيل ان المكان ده موجود في مصر آه نسبه الشغل هنا وطريقه الشغل آه العالم ده هو عالم مختلف تماما عن اي عالم احنا ممكن نتخيله فتعالى النهارده ناخد لفه كده في حي جميع القمامه آه شحاته المقدس نقيب الزبالين في مصر او نقيب جميع القمامه آه تاريخ الزبالين في مصر باختصار بدا سنه 1948 لما نزح ابائنا واجدادنا من شتى محافظات الصعيد المنيا واسيوط وصهاج وبني سويف وكانت الزباله بتتحط في الصفائح بتاعت الجبنه ما كانش لسه الباسكات البلاستيك دي واشتغلوا بالعربات اللي بيجرها الحمار فابائنا واجدادنا يعني كانوا بياخدوا الزباله يفرزوا المواد العضويه بكات طعام يدوها للخنازير غذاء لي والمواد الثانيه بيودوها للمستوعد بتاع الفول ما كانش البوتجاز لسه طلع وكان حين ذاك عدد اجدادنا دول وابائنا 100 شخص حتى وصل الان عددنا مليون شخص نعمل في جمع ونقل 16 الف طن زباله من المنازل والوحدات السكنيه والمنشات السياحيه دي في القاهره الكبرى بنعيد تدويرهم في تلك المناطق بنطلع منهم 8000 طن مواد عضويه بكات طعام ودي اللي باكلها الخنازير وبنطلع 2000 طن غير قابلين لاعاده التدوير زي الكادلز والالوز والجونتات وادوات وقايد كورونا وبنطلع 8000 ثلاث طن تانيين دول اللي هم مواد صلبة بنعيد تدويرها مرة تاني ونوفر للدولة ملايين الدولارات في استيراد المواد الصلبة الخام من الخارج زي البلاستيك والكرتون والورق والإزاز وإلى آخره. إحنا هنا في واحدة من مزارع الخنازير اللي موجودة في حي جميع القمامة عند سمير، سمير هو واحد من الناس القديمة جدا في المدينة اللي بتربي خنازير عندها في البيت هنا، عنده مزرعة كبيرة اللي هي دي. أنا صراحة أول مرة أجي مزرعة خنازير، شفت خنازير في إنجلترا يعني من بعيد بس عمري ما رحت مزرعة، فالنهاردة أول مرة يعني أبقى قريب. يعني هي إيه أهمية الخنازير في حي جميع القناة؟ يعني 90% من عندنا بياكلها. تمام. كم السحريين؟ لأن أنا عندي آية بتقول في الإنجيل اللي يدخل الفم لا ينجس، أما اللي يخرج من القلب هو اللي ينجس. تمام. لكن عندكم أنتوا حرم عليكم الخنزير والمي تمام ما اقدرش اكل واحد مسلم خنزير بنربيه ما انا مثلا كمربي بيروح واحده ست مثلا معاها ثلاث اربع عيال و... وهي مريضه مثلا واولاد البنات عاوزين يتجوزوا بتربي خمس ست حتت خنازير يكبروا اولادهم باخدهم منها بتكسب بتجيب جهاز لبناتها مجملا كده في حياتك على مدار حياتك ربيت كام خنزير؟ لا ده تقريبا يعني قول ملايين ده جت لكم ده ذبح كتير انا كل يوم بذبح اثنين ثلاثه قول يا بابا اه يا بابا بص جراب خصطته ده كان بيعمل ايه بقى؟ ياكل الحمام بياكل الحمام بتاعك بابجو من على سن الجبل لا والله شوف ارتفاع سن الجبل يعني 100 متر و50 النهارده انا معايا بخيت احنا ضيوف بخيت النهارده بخيت هو واحد من الناس الجميله اللي عايش هنا في المنطقه من زمان وفي نفس الوقت بيحب جدا المنطقه وبيحب جدا ان هو يعرف الناس بالمكان ويوري الناس الصوره الحقيقيه للمكان ده مخزن كراتين فكل الكرتون بيتجمع هنا كل الكراتين او الاوراق والحاجات اللي شبه كده بتتجمع هنا عشان تتكبس وتروح في بلد زي كده عشان نوفر في الكميات بتاعتها في الضغط يعني عشان تروح تعمل لها عمليه فرم وعادي التدوير بالك قد ايه في الموضوع ده؟ لسه اختبر المده دي لسه جديد؟ والموضوع سهل اتعلمت بسهوله ولا اه سهل من اول ثاني يوم بس بتعمل ايه بقى المفروض تعمل ايه بقى جمعنا المكبس لحد كده اهو وبدوس على الزرم ده اهو بعد ما تكبسها بقى بتعمل ايه بقطعها وقطع الشنابر واجربها وطلعها من المكبس كزيحه كده على جنب يعني اغلبيه اللي شغالين هنا هم يا اما قرايب يا اما لا عادي ما يشترطش ان قرايب او او ديانتهم ايه عادي بس هي المهنه لما حوالي 90% في المية من اقباط عشان الخنازير محرمة إسلاميا فلن يقبل على العمل معنا إخواتنا المسلمين لكن إخواتنا المسلمين بيعملوا في إعادة التدوير 
إعادة تدوير القمامة في الحي هي من الحاجات المهمة جدا اللي بتحصل على مراحل كتير وأول مرحلة فيها هي مرحلة الفرز هو كده بيفرز عشان يطلع الحاجات اللي ممكن يتعمل لها إعادة تدوير والبوايا الأكل بقى بتترمي بعد كده للحيوانات فدوت الحاجات البلاستيكات كلها بتبقى على بعض وبعدين تتفرز طبعا هنا الاكياس بتتنقسم لانواع كتير في نوع زفر اللي بيجي في الزباله وفي نوع تاني بيبقى ابيض الهاي اللوكس اللي هو النظيف بيتفرز لانواع والوان وبعدين بيدخل مكان تاني علشان يتغسل ويتنضف بمواد معينه عشان يطلع منه الاوساخ والزيوت وكل ده الحي هنا طبعا بيتسم بالبساطه جدا وكل واحد في حاله في نفس الوقت كل الناس شغاله في نفس المهنه كل دي البيوت بتاعتنا جميع القمامه وبنستخدم دايما الروف بتبقى زي مخازن للبلاستيك والمواد المعدة تدويرها يعني انتوا دايما بتستخدموا السطح يعني الناس بتستخدم السطح بتبقى جايبه ونش كده عشان ما نسحمش الشوارع تحت فبيستخدموه ينقلوا فيه البلاستيك والحاجات اللي ممكن يعاد تدويرها كمخزن فوق العلب كلها اللي بتجي لنا فوارغ العلب الفاضيه كلها بتاعه المعادن امم العلب السمنه وعلب الزيوت وكل ده بيجي هنا وبعدين بيتكبس في المكبس ده عشان يبقى باكيتات كده بالشكل ده بتروح مصانع الحديد والصلب بيتعمل لها برضه عمليه تسيح واعاده تدوير مره ثانيه أنا شايف أصلا إن يعني في ناس مش مصريين أصلا شغالين هنا. في ناس كتير من إخواتنا من السودان بيشتغلوا في عملية إعادة التدوير، عملية إعادة التدوير بيشتغل فيها آلاف الشباب والرجال من الصعيد ومن السودان ومن أماكن كتير في كل المكانات اللي حضرتك يعني مش بس مش بس أهالي المنطقة، في ناس بتيجي من بره. طبعًا في ناس بتيجي من بره. الفكرة إن الوضع هنا يبان إن هو طبعًا صعب. ولكن الناس هنا عايشة حياتها تماما أغلبية الناس كلها شغالة نفس الشغلانة مفيش بطالة إن كل الناس اللي موجودة هنا شغالة في جامعة القمامة سواء بقى الجامعة أو الفرز أو قعدت تدوير بقى لك قد إيه شغال هنا؟ أنا وعندي 10 سنين وأنا شغال هنا في المنطقة؟ أه شغال هنا أنت أصلا ساكن هنا؟ أه ساكن هنا أساسا بتعمل إيه بقى؟ شغال في الزبالة وفي الكرتون وبنزل الصبح باجي بقى باخد من عند الناس الشنط دي باخدها منهم بوديها مكان تاني بطلع بجيب شغل من مدينة نصر وكنت بشتغل و... اليوم كله كنت بقضيه في الشغل يعني الصبح وارجع بالليل كلنا بنعمل في هذا المجال حتى لو علمنا اولادنا وخدوا الشهادات متوسطة او فوق المتوسطة او شهادات عليا طابور البطالة مفيش شغل فاحنا بنعمل ايه امانة الزبالة دي احنا حبينها وتربنا منها وخيرها علينا وكمان مهنة مستديمة يعني مهنة نجار المسلح ممكن يقف مصانع ممكن يبقى فيها ركود إنما الزبالة أنت بت... أنت بتاكل أنا بشتغل ومش أي حد ينفع يشتغل في الزبالة لأنه جسمه ما فيهوش مناعة إحنا خدنا المناعة في دمنا الميكروب اللي دخل جسمنا بقى سد مناعة يقتل أي ميكروب تاني إنما اللي يجي يشتغل غريب كده يتعب مفيش مناعة عنده فبالتالي دي مهنتنا وإحنا حبينها يعني وقبل ما أمشي ويوم يخلص في الحي كان لازم اروح ازور جمعيه حمايه البيئه واعاده التدوير اللي بتعيد تدوير منتجات كتير بتيجي من مصانع وشركات. الازاز طبعا بيجي لنا في البدايه بالشكل ده فاحنا بنعمل له عمليه غسيل ونشيل الستيكر وننضفه وبعدين ممكن نحط فيه اكاسيد بالشكل ده علشان ندخله الفرن او بالشكل دوت ممكن بتتبطط بالشكل ده ممكن نستخدمها كاطباق اه ممكن نستخدم عليها جبن كيك ممكن يستخدم حاجات كتير جدا ممكن نعمل منه قص واكاسيد وحاجات كده على الازازه نعمل منه علقه للاماكن اللي زي الساحل وغيره الاماكن اللي فيها اسماك وكده تخيلوا معايا كده الشنطه دي دي شنطه المفروض ان هي شنطه معموله من ايه شنطه كامله المعالم وفيها جيوب وكل حاجه الشنطه دي معموله من الغطا بتاع الكنز الغطا اللي هو بيبقى في الكنز ده مجمعينه كله مفرزينه وعاملين بيه الشنطه دي فكلها شنطه هي في الاساس كانت منتج واتعمل له اعاده تدوير وبقى في الاخر شنطه طبعا بقى كل ده حطوه في كل حاجه عاملين منه سلاسل عاملين منه حلقان الكبسوله بتاعه مكن القهوه اللي هو بعد ما بنشرب القهوه وبنرميها هم هنا بيجيبوها بينضفوها وبيتعمل منها بقى الشغل ده ودي برده هنا الكبسولات بتاعه القهوه معمول منها شنطه عاديه جدا شنطه قماش ولكن معموله بستايل حلو <تصفيق>